大概是针对 Normal Mapping 的合成哦。那在这个地方呢，当然我们可以去找一下。好，我们先找到我的 Sequence 的 RTF 档，这个地方记得要打开。那么，这个就是我的 Sequence 的 RTF 哦。那我先把我的 RTF 呢抓进来。哦，对不起，在抓进来的时候呢，我想我们一样的哦，还是先把8 bit 改成1 6 bit。然后呢，针对我的图形呢，直接抓到这个合成的按钮就可以了。那么进来这个阶段，这个是我的呃 original 的 image 哦。好，那么同样的这个 layer 层呢，我们可以改一下名字哦。我们把它改成是 diffuse 好了。然后呢，针对我的 diffuse 呢，我们可以直接做一个 duplicate。好 ，duplicate 出来的 diffuse 呢？同样的，我把它改一个名字，叫做嗯 normal 好了。那么这个呢，我主要就是希望能够，我们先只有看 solo 它。那么主要我希望我能够抓出它的 normal mapping 的部分。What is normal? OK， 这个是我的 normal mapping 的部分哦。那么，嗯，当然，为了要保险起见，或者是说到时候快一点的话，我可以按 Ctrl Shift 加 C 哦，那让它先做一个 Pre Compose。那么 Pre Compose， OK， Pre Compose 的结果就是我的画面会比较呃迅速的做一个 Render 的动作。好了，那么接着呢，啊、嗯，我们找到了我的 Normal Map。然后呢，我可以再针对我的 normal map 加一些效果，譬如说，嗯，我可以找到一个效果叫做 normality。那么这个 normality 找出来之后呢，事实上目前你看到就是黑黑的一片哦。那这个效果其实它必须要搭配一个叫做 light， 就是呃我们在 After Effects 在里面自己产生的一个啊、呃、point light。那我的 intensity 当然可以稍微高一点。那一旦有了之后，它会影响我的 normality 的这个图。好，好，那么这个 normality 的部分呢，嗯，我们也可以做一点点调整哦，或者是说，嗯，我复制这个呃 normality 出来，然后呃做一点改变，例如说我让它呢 duplicate。那么 duplicate 出来的话呢，呃，针对我的第一个 normality 的部分，好，针对第一个 normality 的部分呢，我们如果只做 specular 的输出，目前是没有东西哦，因为 specular 没有打开。那么假设我把 specular 打开，你会看到这个是我的 specular， 那我的 specular 可以调亮一点 ，fastener 调高一点，或者呢，啊、呃，根据我的需要。把灯光做一点点改变，比如说像这样子哦。那么再回过头来看我的，好，再回过头来调整我的 specular。那 specular 的话可以配合 diffuse 哦，可以让它稍微暗一点。然后，好，譬如说这样子。那么，因为在这个阶段我只针对 specular 做输出，好，所以我也可以针对我的 specular 呢。啊，去做一个特效，怎么说呢？在这个阶段，好，针对我的，我们先把它改个名字好了，就叫 Specular。那么这个 Specular 呢，我希望它呢能够做一个 Stylized 的，这个叫什么 Glow 好了。那么基本上它已经有光晕了，那我可以让它稍微亮一点 ，Intensity 稍微高一点，然后到时候呢。啊，当然我会改变它呢，啊，跟底下层次的一个效果，譬如说，我们让它变成是一个 A 的的一个效果出来。那么另外呢，我要看的就是另外一个呃 normality 啊、哦，那这个 normality 我们要做就是一个 ring 的 line， 还有一个 reflect 的图片哦。那么在这个 reflect 的图片部分呢，我需要加上一个。像这样子的 reflect 的图片，那么基本上，嗯，我并不需要看到它，所以我把它关掉。好
那么回到这个我们要提的部分呢，我们看一下这个我们要提的部分哦。啊，这个我们要提，我希望它是 total 的。然后呢，我就不特别针对 spec view 去调整，而是调整我们的，譬如说像是 ring light。嗯、um, r i n g light 的话呢，指的是呃的线光源哦，比如说像这样子的光线，然后呢，或者是 white 可以稍微高一点点 ，ring light 的 intensity 我们可以调低一点。好，那么嗯， um, 另外呢，针对这个 refraction 的部分，我们再调一调一些 refraction， 我把它 enable 开。好，那么在 environment mapping 的部分，我们就打开这张图。然后呢，嗯，这个 Fresnel 的部分呢，或许不需要这么高。然后 Fresnel 的 depths， 我们可以稍微调一下。啊，比如说像这样子。然后呢，那我们可以考虑要不要让它有一点 blur， 好像就是有 blur。好，那么这个是目前呢，啊，我们单看个别的这个我们问题的一个效果。那么接着，我想我就要做的是让他们 double 在一起，好看看结果如何。那么第一个呢，我想我们可以针对第一个，我们检查一下哈。第一个 diffuse 的部分啊，我想我们可以把它变成是一个 multiply 的一个效果。然后 OK， 我们看跌到的一个层次。然后第二个呢，因为是 spec view， 我们是可以用 add。然后呢，我们的 rain light 也可以用。A 的的一个方式哦，那么嗯，或许我需要 double 呃 duplicate 我的这个 diffuse 的部分到底下，让我能够比较做一个好一点的合成效果。那这个部分我们或许可以选择去 normal 的一个效果看看。那么因为这边有产生这样子的一个光线哦。显然它的效果呢，呃，会太明显了，是因为我的 normal 的部分的这个遮罩的部分哦，所以在这个 diffuse 的部分呢，呃，我们不妨把它改成名字叫做呃 map 好了，然后呢，我把它的 layer 呢 style 改成 inner glow， inner glow 要做什么呢？在这个 inner glow 的部分呢？我们可以看一下，好，嗯 ，color 把它改成黑一点的颜色，然后 size 呢，把它改小一点。那么回来看一下我的，嗯，比如说这个是，我看啊、哦，这个效果多半是因为 r i n light 影响的，所以呢，我们在 r i n light 的这个 normal 的部分。Normal 的部分呢，可以考虑是不是把它的 Normal Map 改成 Alpha， 嗯 ，Alpha 不太理想，所以嗯，把 Alpha Map 改成我们的刚刚的 Map 的部分 ，OK， 比较取消掉了刚刚的这个呃锐利的边缘哦。好，那么接着我们看一下整个灯光呢，跟我的画面的一个状况。那么这个是嗯，一共有三十格的画面哦。那呃，我希望如果我要延长我的时间的话，这时候我可以根据我的 compression setting 呢，把它改成是三分钟啊，比如说像这样子。那么目前呢，我们看到的结果就是一个，等会哦。
become partially infected by the cell going to that hole. Lean strong. Lean, lean, okay. 那么接着呢，我要做的就是把所有的时间轴选起来，然后做什么呢？呃，我们在上面按 time， 然后 re mapping。嗯，接着呢，把所有的时间轴往后移动。好，那我们可以得到的就是这张图，然后在后面呢做了一个延伸。那么到底有哪些东西没有延伸到哈？这边我们可以简单的检查一下。Solo 我们的 specular 是 OK 的。OK， 嗯、um, ，第一个我们看我们的 diffuse 好了 ，diffuse 是 OK 的，后面都有。specular 没有了。嗯、um, ，specular 有吗？再可能没有，所以这个 diffuse 的部分是有的 ，specular 的部分没有，所以我们来检查一下 ，specular 在这个点上是 OK 的，嗯，在这个点上是 OK 的，所以事实上应该是回到这个点。然后这个点呢，应该要改成零一零零。那在这个点的部分呢，使用拷贝，然后到最后一格的部分呢，贴上。那么我的 specular 就会一直存在。好，那么接下来要检查的是，接下来要检查的是，呃 r i m 跟 refract。在这个部分都有的，可是到后面呢又不见了啊，所以在我们的最后这一格的部分呢，三十格的部分呢，基本上我们的 rim 是对的，让它回到这边，第三十格的部分 rim 是对的。那在这个部分呢，我们一样的把它 edit 拷贝起来，到最后一格呢 ，edit。test 看一下喽，这一格是不太对。好 ，rim 跟 refract 这一格必须要是这样。那最后一格没有，有吗？啊，最后一格是有的。它为什么会不动呢？嗯，我们把 r e m l i g h t i n g 取消掉，再做一遍好了。e n a b l e 掉。那，正常。OK， 好，那么接着呢，好，我把它关掉。那么这个整个合成的结果，我想应该就是对的了哈。那么最后只是让我的这个 rim 的 normality 里面的 refraction 的。呃 ，azimuth 是动态的就可以了。
。那我们只要在最后一格呢设定它，譬如说 reflection。这个部分，让它是可以动的。好，这样子其实已经完成了我们整个合成的一个效果了。